Un ingorgo istituzionale che potrebbe causare gravi disagi alla popolazione di Siracusa. La giudicazione del bando di gara della raccolta dei rifiuti è stata bloccata dal TAR di Catania. Che cosa succederà il primo marzo per la raccolta della spazzatura a Siracusa? È la domanda che si sono posti gli addetti ai lavori del comune. Un vero rompicapo alla luce dell'accoglimento da parte del TAR di Catania del ricorso presentato dall'IGM che sospende di fatto l'aggiudicazione della gara d'appalto della raccolta dei rifiuti già aggiudicata all'ATI formata da ambienti. 2.0 e Tech con l'inizio del servizio programmato per il prossimo primo marzo. Insomma, la sospensione dell'aggiudicazione del TAR da una parte e l'impossibilità di una proroga dall'altra, così come intimato dopo la decisione dei giudici amministrativi, a conti fatti la vicenda si trova in un vicolo cieco e gli amministratori del Vermexio non sanno, è il caso di dire, che pesci pigliare. L'ulteriore proroga è stata bandita dal TAR, ma nello stesso tempo l'1 marzo non è possibile consegnare il servizio della raccolta raccolta della spazzatura alla società che di fatto è vincitrice della gara d'appalto. Sarà ora l'amministrazione comunale a decidere su cosa fare. Infatti all'ufficio legale del comune di Siracusa stanno vagliando il da farsi per risolvere l'ingarbugliata matassa. Ma alcuni legali hanno già risposto che si dovrà, gioco forza, comunque continuare in regime di proroga fino alla decisione definitiva del TAR prevista per il 20 aprile prossimo sul ricorso principale. Non fosse altro per una norma istituzionale che attiene alla salute pubblica e di cui il sindaco è il massimo responsabile. Adesso che il TAR ha sospeso la giudicazione dell'appalto per il servizio di nettezza urbana, il comune di Siracusa analizza i fatti e si prepara alle novità. La foto della vicenda e le prospettive nell'analisi dell'assessore comunale all'ambiente Pietro Coppa. Dunque, l'altro ieri c'è stata l'udienza per la discussione sulla richiesta cautelare di sospensione delle, della gara, soprattutto degli effetti della gara e quindi della giudicazione definitiva. E il TAR ha sospeso il l'aggiudicazione definitiva, quindi a questo punto non possiamo affidare, come avevamo già detto, eh, d'urgenza il servizio alla nuova giudicataria Tech Servizi insieme a, ai Mani Ambiente. E a questo punto, visto che la proroga scadrà il 28, a fine mese di febbraio, è chiaro che dovremo prendere nei prossimi giorni una decisione su come proseguire il servizio fino all'udienza di merito del 20 aprile che deciderà definitivamente questa causa e che ci dirà eh, chi eh, sarà, risulterà secondo il TAR l'aggiudicatario del servizio a quale poi noi chiaramente successivamente affideremo il nuovo servizio di igiene urbana. Nel frattempo ci si chiede quindi chi svolgerà il servizio? Ma guardate, eh, l'ordinanza è stata pubblicata ieri mattina, è una situazione credo che ormai nota a tutti alquanto complessa, noi abbiamo una sentenza precedente sul ricorso fatto all'IGM relativamente a tutte le ordinanze dal 2010 fino al 2016 che, è stata, che si è conclusa con una sentenza parziale nella quale sostanzialmente si è detto che non si possono adottare ordinanze contingibili e urgenti perché si viola il principio della par condicio e della concorrenza, un principio comunitario. E allo stesso tempo in questa nuova ordinanza del Tar di Catania eh, sembrerebbe implicitamente dire eh, il Tar di Catania che visto che si tratta di un servizio essenziale l'interesse generale è di non, come dire, non creare situazioni di disagio eh, ancora prima che il giudice decida definitivamente sulla, sulla, sul servizio a chi affidarlo.